Hi Kabukid, ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggamit ng spreadsheet as your guide. Tandaan nyo po, ito ay guide lang, hindi ibig sabihin, ito na rin nakikita nyo. Pwede mas malaki, pwede din namang mas maliit. Kayo pa rin ang magdidigta ng takbo ng operasyon sa kahit anong klase ng business. So, tuusin muna natin ang unang buwan ng gastos at kikitain. So, kung nakabili ka ng 100 na RPL sa edad na 18 weeks, sa unang linggo nito, kailangan mo bigyan ng pre-layer feeds. Dito, kakalculate nyo yung makukonsumo kada isa, which is 0.59 kg times 100 heads is equal to 59.5 kg ang makukonsumo noong 100 heads sa manok. Kung ang presyo ng feeds ay 24 pesos, ang gastos mo kada isa is 14.28 pesos. So, kung 100 heads, 1,428 pesos. So, dito naman, uh, sa week 19 hanggang week 22, bibigyan mo siya ng layer 1 feeds. Dito, i-calculate niya rin yung total feeds na makakain nila. So, kada isa, 2.21 kg. Time is 100 heads is equal to 221.4 kg ang makukonsumo nila. So, ang presyo ng feeds is 25 pesos. Ang total feeds cost kada ulo is 55.35 pesos. Which is 5,535 ang magagastos mo sa stage na ito. So, tandaan nyo itong 1,428 plus 5,535 Ika-capture dito sa first month calculator na sheet. Dito, automatic na po siya. So, dito naman yung mga medical expenses mo, water and electricity, labor, material cost, usually carton, maintenance cost, repairs, tapos miscellaneous like gasolina, kayo na pong balang maglagay dito kung magkano ibabudget nyo. So, dito, ang total cost and expenses mo is 8,313 pesos. So, punta naman tayo sa sales. So, dito, sa unang buwan, kinocover nyo yung week 20 hanggang week 22. Kung babalikan nyo to, week 20 hanggang week 22. Sa so, week 22, may 3 days. Okay? So, usually, 5% sa week 20, 88% sa week 21, 20% sa week 22. Sinet na natin yan. Yan yung standard usually. Pero, ito po, pwede nyo naman din iset. Depende sa performance ng manok nyo. So, dito, ah, uh, sa week 20 hanggang week 21, 35 plus 56, nilagay ko na rin po dito, 91. Saan ka lang itong 60? Kasi, gaya ng sabi ko, 3 days. So, 20 times 3 is equal to 60. So, 91 plus 60 is equal to 151 eggs. So, punta na ulit kayo dun sa first month calculator. Ilagay nyo siya dito. So, so yung 151 eggs ay equivalent sa 5 trays. Or, to be exact, 5.03 trays. Kasi 30 eggs per tray. Sa presyo naman, kayo nang bahala mag-set. 120 sa piwi, 130 sa pullets. Ayan. Pwede nyo naman siyang iset. Okay? So, 130 pesos time is 5.03 is equal to 654 
pesos yung sales niya sa unang buwan. Dito, hindi pa po tayo kikita kasi mababa pa ang production ng itlog kayo din ang size nito. So itong 654 na napagbentahan, imaminus siya sa 8,313 total capital. Now, lalabas yung resulta ng negative 7,659 pesos. Tapos, return of investment mo is negative 12.76. Saan nakuha to? So, yung net income na negative, i-divide mo sa capital mo, ito ang resulta, negative 12.76%. Proceed na po tayo sa 6 months. Uh, dito, mapapansin nyo, kumita na po kayo ng 7,428 pesos with 12.38%. Punta ulit kayo doon sa feeding guide. 6 months. Week 40, cover niya hanggang week 44 na 2 days. Okay? Nilagay ko rin siya dito para hindi na kayo mahirapan. Total niya ay 2,732 eggs sa 6 months. Dito siya. 88% yung average target 8 production, 88% ngayon yung total eggs balik ka dito sa 6 months 2,732 eggs is equivalent to 91.07 trays to be exact price nya 190 pesos kada tray usually large na yung uh, egg size nya sa kanyang edad na 6 months so net sales nya 17,302 pesos so ibabawas nya yung sa expenses na 9,875 itong 9,875 ito po sya yung feeds, auto-captured po gaya na sinabi ko kanina auto-calculate na po siya 8525 ito po 6 months 8525 ito itong part na to 8525 so sa 6 months ito na po Kumita ka ng 7,428 at return of investment mo 12.38%. Ito naman yung statistic. So kung nakapagsimula ka ng pagpapaitlog mula week 20 hanggang week 56.2, ito po yung statistic. Grand total, 20,972 eggs. Average per month, 2,444. Average egg per day, 80. Duration, 8.58 months. 80.40% ang average and egg production rate. Yan ay kung 0% ang mortality rate. Ibig sabihin, sa isang daang manok, wala ang namatay. Pero kung may namatay ka namang manok, meron din po tayong calculator para dyan. Dito, makikita nyo yung hen inventory. Ika-calculate nya yung mga matay na, man na manok. Halimbawa, on week 30, may namatay kang dalawang manok. So, ilan ang mortality rate nyan? Ang mortality rate nyan, ay 2%. Another example, on week 48, may namatay na tatlo. 
ましょう2 plus 3 is equal to 5 100 minus 5 is equal to 95 mortality rate nya is 5% so obviously mababago yung grand total eggs nya average month at average eggs per day dahil nga may mortality rate ka so pinakikita nito kung mababa ang mortality rate mo, ibig sabihin, mas maganda. Inuulit ko, table na ito ay target per, per month standard laying egg production 260 week, 261 days week 20 to week 56.2 or 261 days. Okay po. Kung may katanungan pa po kayo or suggestions or ideas, comment po kayo dito or mag-email. Pwede nyo na rin po palang ma-download ng spreadsheet na nandito sa description. Sana po ay may natutunan kayo dito. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at suportahan ako sa mga susunod pa nating mga video. Maraming salamat po mga kabukid!